கிறிஸ்துவினரும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாருடைய நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக கிறிஸ்துவில் பிரியமானே சகோதர சகோதரிகளே புனித மகதலா மரியாவினுடைய அன்பு பக்தர்களே அருமையான இந்த நேரத்திலே ஆண்டவருடைய திருவடிக்கு வந்திருக்கின்றோம் இந்த உன்னதமான தெய்வீக திருப்பளியை ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கின்றோம் ஆண்டவர் ஏசு தன்னுடைய பாடுகள் தன்னுடைய மரணம் வழியாக நம்மை மீட்டிருக்கின்றார் இதைத்தான் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே கேட்க இருக்கின்றோம் அவர் மீட்ட அந்த மீட்பை நாம் தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே இந்த உன்னதமான திருப்பளியை தகுதியோடு ஒப்பு கொடுக்க நம்மையே நாம் தயார் செய்வோம் நாம் நிற்கின்ற இடம் புனிதமான இடம் 
நாம் ஒப்பு கொடுக்க இருக்கின்ற திருப்பள்ளி உன்னதமான திருப்பள்ளி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க இருக்கின்றோம் நம்மையே நாம் தகுதிப்படுத்துவோம் நம்முடைய பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் பலவீனங்களுக்காக மனம் பருந்துவோம் மன்னிப்பு வேண்டுவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவனிடமும் எல்லாம் அல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்க வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக என்றென்றுமுள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா உமது அருள் என்றும் எங்கள் முன் செல்லவும் எங்களை தொடர்ந்து வரவும் மே வேண்டுகின்றோம் அதனால் நாங்கள் நச்சையில் புரிவதில் என்றும் கருத்தாயிருக்க செய்வீராக உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகி ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் நான்கு இறை வசனங்கள் இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை மற்றும் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று இறை வசனங்கள் வரை சகோதர சகோதரிகளே ஆபிரகாமுக்கு மக்கள் இருவர் இருந்தனர் ஒருவன் அடிமை பெண்ணிடம் பிறந்தவன் மற்றவன் உரிமை பெண்ணிடம் பிறந்தவன் என்று எழுதியுள்ளது அடிமை பெண்ணின் மகன் இயல்பான முறைமைப்படி பிறந்தவன் உரிமை பெண்ணின் மகனோ வாக்குறுதியின் பயனாய் பிறந்தவன் இது ஒரு தொடர் உருவகம் இந்த பெண்கள் இருவரும் இரண்டு உடன்படிக்கைகளை குறிக்கின்றனர் ஒன்று ஆகார் குறிக்கும் சீனாய் மலையில் செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கை அது அடிமை நிலையில் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கின்றது மேலே உள்ள எருசுலேமோ உரிமை பெண் நமக்கு அன்னை ஏனெனில் பிள்ளை பெறாத மலடியே மகிழ்ந்து பாடு பேரு கால வேதனை அறியாதவளே அக்களித்து பாடி முழங்கு ஏனெனில் கைவிடப்பட்டவளின் பிள்ளைகள் கணவனோடு வாழ்பவரின் பிள்ளைகளை விட ஏராளமானவர்கள் என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது ஆகவே சகோதர சகோதரிகளே நாம் அடிமை பெண்ணின் மக்கள் அல்ல உரிமை பெண்ணின் மக்கள் 
கிறிஸ்து அடிமை நிலையிலிருந்து நம்மை விடுவித்து நமக்கு உரிமை வாழ்வை அளித்துள்ளார் அதில் நிலைத்திருங்கள் மீண்டும் அடிமைதலை என்னும் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இருவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி ஆண்டவர் பெயர் வாழ்த்த பெறுவதாக ஆண்டவர் பெயர் வாழ்த்த பெறுவதாக ஆண்டவர் பெயர் வாழ்த்த பெறுவதாக ஆண்டவரது பெயர் வாழ்த்த பெறுவதாக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் வாழ்த்த பெறுவதாக மக்களினங்கள் அனைத்திற்கும் ஆண்டவர் மேலானவ வானங்களை விட உயர்ந்தது அவரது மாற்றி ையும் குனிந்து பார்க்கின்றான் ஏழைகளை தூசியில் நின்று அவர் தூக்கி நிறுத்துகின்றான் வறியவரை குப்பை மீட்டி நின்று கை தூக்கி விடுகின்றான் வாழ்த்த பெறுவதாக ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக புனிதலூக்கா எழுதிய தூய நச்செய்திலிருந்து வாசகம் லூக்கா எழுதிய நச்செய்தி பதினோராம் அதிகாரம் இறை வார்த்தைகள் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி இரண்டு முடிய அக்காலத்தில் மக்கள் வந்து கூட கூட இயேசு கூறியது இந்த தீய தலைமுறையினர் அடையாளம் கேட்கின்றனர் 
இவர்களுக்கு யோனாவின் அடையாளத்தை தவிர வேறு அடையாளம் எதுவும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது யோனா நினைவே மக்களுக்கு அடையாளமாய் இருந்ததை போன்று மானிட மகனும் இந்த தலைமுறையினருக்கு அடையாளமாய் இருப்பார் தீர்ப்பு நாளில் தென்னாட்டு அரசு இத்தலைமுறையினரோடு எழுந்து இவர்களை கண்டனம் செய்வார் ஏனெனில் அவர் சாலமோனின் நாணத்தை கேட்க உலகின் கடை கோடியிலிருந்து வந்தவர் ஆனால் இங்கிருப்பவர் சாலமோனிலும் பெரியவர் அல்லவா தீர்ப்பு நாளில் நினைவே மக்கள் இத்தலைமுறையினரோடு எழுந்து இவர்களை கண்டனம் செய்வார்கள் ஏனெனில் யோனா அறிவித்த செய்தியை கேட்டு அவர்கள் மனம் மாறியவர்கள் ஆனால் இங்கிருப்பவர் யோனாவை விட பெரியவர் அல்லவா ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்துவில் பிரியமானே சகோதர சகோதரிகளே மனித வாழ்வினுடைய நிறைவு முடிவில்லா வாழ்வு மனித வாழ்வின் நிறைவு நிறை வாழ்வு மனித வாழ்வின் நிறைவு இறைவனோடு இணைந்த வாழ்வு ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்திலே மனிதனாக பிறந்தது நமக்கு நிறை வாழ்வை கொடுக்க முடிவில்லா வாழ்வை கொடுக்க இறைவனோடு இணைந்த வாழ்வை கொடுப்பதற்காக ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்திலே மனிதனாக பிறந்தார் ஆண்டவர் இயேசுனுடைய பணி வாழ்வு அவருடைய போதனைகள் அவருடைய புதுமைகள் அனைத்தும் மனித குள்ளும் இறைவனோடு இணைந்த வாழ்வை நிறைவாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய பணி வாழ்வில் பலவிதமான மக்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை பார்க்க வந்தனர் சிலர் அவர் யாரென்று பார்க்க வந்தனர் சிலர் அவர் செய்த புதுமைகளை பார்க்க வந்தனர் சிலர் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்க வந்தனர் சிலர் தங்களுடைய நோய்களிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காக நம்பிக்கையோடு அவருடைய ஆடையை தொட்டால் போதும் அல்லது அவர் நிழல் பட்டால் போதும் அவருடைய பார்வை பட்டால் போதும் என்பதற்காக ஆண்டவர் இயேசுவை தேடி வந்தார்கள் பிரியமானவர்களே இன்னும் சிலர் ஆண்டவர் இயேசுவை தேடி வந்தார்கள் பார்க்க வந்தார்கள் எதற்காக என்றால் ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி அவரிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் அவர்கள்தான் மறைநூல் அறிஞர்களும் பரிசேயர்களும் இயேசு தன்னை இறைமகன் என்றும் இந்த கோவிலை இடித்து விடுங்கள் மூன்று நாளில் கட்டுவேன் நான் தந்தையை கண்டிருக்கிறேன் என்றெல்லாம் பேசுகிறார் சொல்லுகின்றார் அதை நாம் கேட்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இது உண்மையா என்று நிரூபிப்பதற்காக ஆண்டவர் இயேசுவிடும் இந்த பரிசெய்கிறோம் சதி செய்கிறோம் கேள்விகள் கேட்கின்றார்கள் அடையாளம் கேட்கின்றார்கள் பிரியமானவர்களே இந்த அடையாளத்தை கேட்டபொழுது ஆண்டவர் இயேசு அவர்களுக்கு அடையாளம் கொடுக்கவில்லை புதுமை செய்யவில்லை மாறாக பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து இரண்டு உதாரணங்களை தருகின்றார் ஒன்று யோனாவினுடைய உதாரணம் இரண்டாவதாக 
சேப்பா நாட்டு அரசினுடைய உதாரணம் யோனா இறைவாக்கினர் நினைவே மக்களுக்கு நற்செய்தியாக அனுப்பப்படுகின்றார் இவர் ஒரு யூதர் புறவணத்து பகுதியான அந்த நினைவே பட்டணத்திற்கு ஆண்டவர்களால் இறைவாக்கு உரைக்க அனுப்பப்படுகின்றார் பெரிய மாணவர்களே அந்த நினைவே பட்டணத்திற்கு செல்வதற்கு யோனா இறைவாக்கினருக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லை ஆகவே அந்த இறைவாக்கு பணியிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக தர்சு நகருக்கு கப்பலேறி சொல்லுகின்றார் ஆனால் அங்கு அந்த கப்பல் புயலால் தத்தளிக்கிறது அங்க கப்பலில் பயணம் செய்தவர்களெல்லாம் பயந்து போகின்றார்கள் கப்பலினுடைய எடையை குறைப்பதற்காக அவர்கள் வைத்திருந்த பொருட்களை எல்லாம் கடலிலே தூக்கி எறிகின்றார்கள் யோனாவிடம் வந்து உன்னுடைய கடவுளிடம் வேண்டிக் கொள்ளும் அப்படியாவது நாங்கள் காப்பாற்றப்படுவோம் என்று அவரிடம் கேட்கின்றார்கள் யோனா இறைவாக்கின சொல்லுகின்றார் என்னால் தான் இந்த கொந்தளிப்பு ஆகவே என்னை இந்த கடலிலே தூக்கி போடுங்கள் என்று அவர் சொன்ன பொழுது அவர்கள் சீட்டு குழிக்கு போடுகின்றார்கள் அது யோனாவினுடைய பெயருக்கு வரவே அவரை கடலிலே தூக்கி போடுகின்றார்கள் கடல் கொந்தளிப்பு அடங்குகின்றது அவர்கள் காப்பாற்றப்படுகின்றார்கள் யோனா இறைவாக்கினர் ஒரு பெரிய மீனினால் விழுங்கப்பட்டு அவர் மீண்டும் நினைவே நகரத்திலே அந்த மீனினால் கக்கிவிடப்படுகின்றார் பெரிய மாணவர்களே அந்த நினைவே நகரத்துக்குள்ளாக ஒரு நாள் நட நடைபயணம் செய்து அந்த பட்டணத்திலே இறைவாக்கு உரைக்கின்றார் பெரிய மாணவர்களே அவர்கள் பாவம் செய்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆண்டவர் திருமுனையிலே அவர்களுடைய பாவங்கள் குவிந்திருக்கிறதாக இறைவார்த்தை சொல்லுகின்றது அந்த பட்டணத்திற்கு உள்ளாக சென்று அவர் இறைவாக்கு உரைக்கின்றார் நாற்பது நாளில் இந்த நினைவே பட்டணமானது அழிக்கப்படும் என்று சொன்ன பொழுது அந்த இறை வார்த்தையை கேட்டு அவர்கள் மனம் மாறுகின்றார்கள் சிறு குழந்தைகள் முதல் அரசர்கள் வரை அவர்கள் அந்த இறை வார்த்தையை கேட்டு சாக்கு உடை அணிந்து சாம்பலை பூசிக்கொண்டு நோன்பு இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய மனமாற்றத்தை பார் பார்த்து கடவுள் அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுகின்றார் பிரிய மாணவர்களே ஆண்டவர் ஏசு ஏன் இந்த பரிசையிருக்கும் சதி செய்யிருக்கும் அடையாளம் செய்யாமல் இந்த யோனா இறைவாக்கினுடைய அடையாளத்தை கொடுக்கின்றார் என்றால் ஆண்டவர் ஏசு மறித்து மூன்று நாள் அந்த மரணத்தில் இருந்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழ வேண்டும் அதுதான் அடையாளமாக எவ்வாறு யோனா இறைவாக்கினர் மூன்று நாளுக்கு பிறகு காப்பாற்றப்பட்டாரோ அதே போல ஆண்டவர் ஏசுவும் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு உயிர்த்தெழுவார் அதுதான் அடையாளமாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது பிரிய மாணவர்களே இரண்டாவதாக ஆண்டவர் ஏசு கொடுத்த அடையாளம் சேப்பா நாட்டு அரசினுடைய அடையாளம் தென்னாட்டு அரசு என்று அழைக்கப்படுகிறார் சாலமோனுடைய ஞானத்தை அவர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கின்றார் ஆகவே அவர் அந்த ஞானம் மெய்யானதா உண்மையானதா என்று அறிந்து கொள்வதற்காக அவர் சாலமோனை சந்திக்க வருகின்றார் பெரிய மாணவர்களே சாலமோன் அரசனின் பல்வகை ஞானம் அவர் உண்டு வந்த உணவு அலுவலரின் வரிசைகள் பணியாளர்களின் சுறுசுறுப்பு அவர்களுடைய சீருடை பானம் பரிமாறுவோரின் திறமை ஆண்டவரின் இல்லத்தில் அவர் செலுத்திய எரிபலிகள் ஆகியவற்றை கண்டு இந்த சேப்பா நாட்டு அரசு வியந்து போகின்றார் பேச்சற்று போகின்றார் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோ வெள்ளி பொருட்களையும் தங்க பொருட்களையும் அந்த சாலமோன் அரசருக்கு பரிசாக கொடுத்து செல்லுகின்றார் பிரிய மாணவர்களே சாலமோன் மன்னனை விட உயர்ந்தவராக நம் ஆண்டவர் ஏசு இருக்கின்றார் அதுதான் இந்த பரிசை இருக்கும் இந்த சதிசை இருக்கும் அடையாளமாக இருக்கின்றது பிரிய மாணவர்களே சில நேரங்களிலே 
புதுமைகள் நடக்கிறது அற்புதங்கள் நடக்கிறது அடையாளங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அது எதற்கென்றால் நாம் நம்புவதற்காக அந்த அடையாளங்களை அறிவிப்பதற்காக பிரியமானவர்களே புதுமைகளிலே உயர்ந்த புதுமை ஆண்டவர் இயேசு மறித்த மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தது ஆண்டவர்களே நம்பிக்கை வைப்போம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வோம் ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து நின்று நம்முடைய மன்றாட்டுக்களை ஆண்டவர் பாதத்திலே சமர்ப்பித்து செபிப்போம் ஞானம் என்னும் அருட்கொடைகளை சாலமோனுக்கு கொடுத்த நம் இறைவன் என் திருத்தந்தை ஆயர்கள் அருட்பணியாளர்கள் அருட் சகோதரிகள் இறை மக்களும் தங்கள் அழைத்தலின் மேன்மையை உணர்ந்து இறையாட்சியை கட்டி எழுப்ப தேவையான ஆற்றலையும் ஞானத்தையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் அன்பு தந்தையே இறைவா நாட்டு தலைவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் பணி செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று உணர்ந்து நாட்டு மக்களுக்கு பாகுபாடு இன்றி பணியாற்ற இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் உறவின் ஊற்றான இறைவா குடும்பங்களுக்காக மன்றாடுகின்றோம் குடும்ப உறவுகள் சிதையாமல் சமாதானத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் உதவி செய்து வாழ இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் அன்பு இறைவா இந்த மகதள மரியா திருத்தலம் நாடி வரும் அனைவருக்கும் உடல் உள்ள ஆன்ம நலன் பெற்று வல்லமையுள்ள மகதள மரியாவின் பரிந்துரையால் மக்கள் அனைவரும் நலமுடன் வாழ இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காகவும் ஜிவிப்போம் அன்பு இறைவா இந்த நாளுக்காக இந்த நேரத்திற்காக நன்றி கூறி ஜிபிக்கின்றோம் இன்றைய நாளிலே நாங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் செய்கின்ற பயணங்கள் சந்திக்கின்ற மக்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தருளும் சிறப்பான விதத்தில் மாதா தொலைக்காட்சி வழியாக திருப்பளியை காணும் அனைவரையும் இறைவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த மகதலா மரியா திருத்தொழுத்திற்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு பக்தர்களையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக இதோ ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் திருத்தளம் நாடி வந்து சுகம் பெற்று செல்லுகின்றார்கள் வேண்டுதல்களோடும் விண்ணப்பங்களோடும் வருகின்றார்கள் ஆசீர்வதியும் சிறப்பான விதத்தில் ஏழைகளுக்காகவும் அனாதைகளுக்காகவும் கைவிடப்பட்டவர்களுக்காகவும் கற்பிணி பெண்களுக்காகவும் சமாதானத்திற்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் முது வல்லமுள்ள கரம் என்னாலும் எங்களை வழிநடத்தும்படியாக இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் உள்ளதெல்லாம் தந்தவரே உயிரோடு உள்ளவர் உள்ளமெல்லாம் அல்லை வந்தேன் போதுமா நீ தந்ததெல்லாம் தருவது தான் நியாயமா நீ தந்ததெல்லாம் தருவது தான் நியாயமா சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான பள்ளி எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் பலியின் காணிக்கைகளோடு நம்பிக்கையாளரின் வேண்டல்களையும் ஏற்றருளோம் இவ்வாறு இறைப்பற்றோடு நாங்கள் ஆற்றும் பணியால் விண்ணகமாட்சிக்கு கடந்து செல்வோமாக 
எங்கள் அண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தை என்றும் உள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் இவ்விடத்தில் நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய் ஆகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும் தவறு இழைத்த எங்கள் மீது கிறிஸ்து இறக்கம் கொண்டு கன்னிமரியாவிடமிருந்து பிறக்க திருவுளமான சிலுவையில் பாடுபட்டு முடிவில்லா சாவிலிருந்து எங்களை விடுவித்தான் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர் தெழுந்து நிலை வாழ்வை எங்களை கருதினான் ஆகவே வானதுதர் முதன்மை வானதுதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான்படைகள் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உமது மாற்றுமே புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி பாடுவதாவது ஆண்டவரே நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே முடிய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தவுமாக எங்களை கிவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களை கழித்து அவ கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கள் நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்த அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்ற பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய ரத்தத்தின் கிண்ணும் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை நினைவாக செய்யுங்கள்
நம்பிக்கையின் மாறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் ஈர்ப்பினை நிபுகூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தை மோக்க ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமண நின்று மோக்க ஊழியம் புரிய தகுந்த நினைவுகளை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்க நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்திலும் மங்கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் போது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்துள்ளோம் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆய ராயப்பின் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்துள்ளோம் மேலும் உயிர்த்துள்ளோம் எதிரோக்குடன் தொழில்கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமக ஒளியினுள் ஏற்றுள்ளோம் எங்கள் அனைவரும் எதுவும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்துவதர்கள் இவ்வுலகில் மூக்க உந்தவராயிருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடிவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தொய்யாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா பூகளும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியது மீப்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு தேவ படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் அணிவுடனும்மை மன்றாடுகின்றோம் ஓம் அதே இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எது நோக்கியிருக்கும் பெருன்பத்திற்காகவும் ஏ மீப்புரா இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவே அமைதி உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கேற்ப 
அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் வழித்தொல்வீராக என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டோடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் அமைதி பகிர்ந்து மகிழ்வோம் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரையே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரையே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரையே எங்களுக்கு அமைதியை தந்தரலாம் இதோ இறைவனின் சமரி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் சமரியின் விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர் ஆண்டவரே தேவரின் இல்லத்தில் எழுந்தொழி வர நான் தகுதியேற்றவர் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடலாம் என் ஆன்மா குணமடையும் பழியாக தந்ததை வங்கின் வாழ்வே புறவாடும் நேரம் இது தேவநிலை பற்றி கொள்ளாமல் இறங்கி வந்து இணைகின்ற காலம் இது தன்னை வழியாக தந்ததை வங்கின் வாழ்வே புறவாடும் நேரம் இது தேவநிலை கொள்ளாமல் இறங்கி வந்து இணைகின்ற காலம் இது ஜபம் விண்ணக தந்தையும் 
உம் திருமகனும் எம் சகோதரனுமான இயேசு கிறிஸ்துவில் நீர் எங்களுக்கு வழங்கிய நம்பிக்கையையும் தூய ஆவியார் வழியாக எங்கள் இதயங்களில் நீர் பற்றியேறிய செய்த பிறன்பு சுடரும் உமது அரசின் வருகைக்கான எதிர்நோக்கை எங்களில் தட்டி எழுப்பனவாக நச்செய்திகளின் விதைகளை நாளும் வளர்த்தெடுக்கும் நல்லோராய் உம் அருள் எம்மை மாற்றுவதாக தீமையின் ஆற்றல்கள் மறைந்து உம் மாற்றி நீடித்து ஒளிரும் பொருட்டு மானிட உள்ளங்களும் முழு அண்டவெளியும் புதிய விண்ணகமும் புதிய மண்ணகமும் நோக்கிய காத்திருத்தலில் மாற்றம் பெறுவனவாக ஜூபிளி கொண்டாட்டத்தின் அருள் விண்ணக செல்வங்களுக்கான ஆர்வத்தை எதிர்நோக்கின் திரு பயணிகளாகிய எம்மில் தூண்டி எழுப்புவதாக அதே அருள் எம் மீட்பரின் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அகிலமெங்கும் அளிப்பதாக என்றென்றும் போற்றுதற்குரிய எம் கடவுளாகிய உமக்கே மாட்சியும் புகழும் இன்றும் என்றும் குறித்தாகுக ஆமேன் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே மாண்புக்குரிய உம்மை பணிவுடன் வேண்டுகின்றோம் அதனால் புனிதமிக்க உடலாலும் இரத்தத்தாலும் எங்களுக்கு உணவு அளிப்பது போல எங்களை அவரது இறை இயல்பிலும் பங்கு பெற செய்வீராக்கு எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பளி நிறைவுற்றது